안녕하십니까 부부 펀드하기 이병준입니다 자 부부 상담 현장에 있는 사람 입장에서 볼때그 중에 가장 중요하게 다루는 것또 조심스럽게 다루는 내용이 외도입니다 자 그래서 이게 단일성인지 뭐 반복성인지 또 정서적 외도까지 개입이 됐는지 그 사람이 30대인지 40대인지 50대인지 또 교육 수준이 어떻게 되는지 경제적 수준은 또 어떻게 되는지 또 아내와의 관계는 평소에 어떤지 이런 것들까지 상세하게 보게 되죠 자, 그래서 노련한 상담자일수록 그 모든 것들 속에서 부부 사이의 관계 패턴을 찾아내고요 또 드러난 어떤 그 외도 사건을 통해서 오히려 부부 관계가 더 깊어질 수 있는 단계로 만들어가기도 합니다 자, 왜냐하면 외도를 비롯한 어떤 어떤 문제들 이것은 부부 관계를 끝으로 드러내는 증상이라고 보기 때문이죠. 심텀이라고 하죠. 자, 자 일단 외도 문제가 발생이 되면 그 상대 배우자는요 거절감과 배신감 때문에 아주 힘겨운 시간을 어, 보내게 됩니다. 또 실망감도 더해지겠죠. 뭐 그럴 줄 몰랐다. 너무도 쉽게 유혹이 넘어갔다. 다른 사람은 다 몰라도 당신은 그럴 줄 몰랐다. 뭐 이런 생각들을 또 이런 표현들을 하게 되지요. 상대적으로 여성의 외도보다 남성의 외도가 많다고 볼때 문제를 하소연하는 쪽은 여성들이 되겠지요. 자 그렇다면 이 남자들은 왜 쉽게 유혹이 될까? 자그 이면 속에는요 몇 가지 심리학적 원인들이 들어 있습니다. 자 유혹을 당한다는 이면 속에는 내가 꽤 괜찮다는 사람, 내가 그런 대로 쓸모 있다는 사람 이런 메커니즘이 들어가 있지요. 아, 도둑과 윤리를 아는 사람인데 그렇게 점잖은 사람인데 또뭐 가정도 잘 지키고 있는 사람인데 그렇게 쉽게 넘어갔을까? 바로 그것은 남자란 뭐 사람도 다 마찬가지겠지만 유혹 당할 때 살아있는 느낌을 갖는 아주 특별한 동물이라는 게 답이 되겠습니다. 자, 누군가 나를 유혹한다면 내가 괜찮다는 증거입니다. 매력이 있다는 증거고요. 어, 뭐썩 그런 대로 봐줄 만하다는 그런 뜻이 되겠지요. 자, 학형 시절에 혹시 뭐 연애 편지 경험 있나요? 저도 어, 남녀 공학 중학교를 다녔는데요. 중3 때인가 어떤 여학생으로부터 편지, 연애 편지죠. 받았습니다. 어, 기분 좋더라고요. 물론 뭐 그때는 어, 남자가 여자에게 대시하는 거다. 뭐 이런 게 통념이었지만 어쨌든 누군가로부터 뭔가 내가 괜찮다는 이야기, 뭐내 나로부터 어떤 매력을 느꼈다는 그 이야기는 기분 좋은 자극이었습니다. 뭐 일종의 킹카가 된 기분이었을까요? 자, 나중에 심리학을 공부하면서 이것이 어, 사실이라는 것을 알게 됐습니다. 자, 교류분석 심리학사 학자 창시자지요. 에릭 버니라는 사람은요. 이것을 스트로크라고 합니다. 우리말로 번역하면 존재 인지 자극이라고 할수 있죠. 즉 사람은 자신의 존재를 입증받을 때 살아있는 느낌을 갖게 된다는 뜻이고요. 인간의 모든 행동은 바로 이 스트로크, 존재 인지 자극을 받기 위해서 행동한다는 겁니다. 물론 여자의 경우도 마찬가지죠. 자, 남자가 여자를 유혹하는 것을 자극 건다고 하죠. 자, 이때 자극을 당하는 여자들은 그 남자로부터 스트로크를 받게 됩니다. 괜찮다는 증거가 되죠. 자, 물론 매력이라고는 털끝만도 없는 그 대상으로부터 유혹을 당할 땐 기분 나쁘겠지만 꽤 그런 대로 괜찮은 사람으로부터 어떤 어, 작업을 당했다. 정말 기분 좋은 일이죠. 내가 살아있다는 증거가 됩니다. 자, 자, 어차피 사람은, 특히 남자들은요, 유혹이 약한 존재라는 게 증명이 되었다면, 자, 그러면 부부 관계에서 아내가 남편을 유혹하면 될거 아닐까요? 자, 이런 발상의 전환은 필요하지 않을까요? 또, 오히려 부부끼리 서로 유혹하는 관계가 된다면, 부부 사이는 훨씬 더 깊어질 거라고 합니다. 자, 그래서 아내에게 유혹당하는 남자는 지극히 행복한 남자죠. 자, 이때 필요한 기술은요. 아내의 변신 기술입니다. 아내의 변신은 남편에게 다른 여자, 새로운 여자라는 느낌을 주게 만드는 것이지요. 그래서 현명한 어른들은요. 이렇게 표현합니다. 여자는 언제라도 양파와 같아야 된다. 벗겨도, 벗겨도 항상 벗길 게 있는. 그래서 신비로움이 남아 있어야 여자로 남지. 뭐 결혼했다고 부부 사이에 비밀이 없어야 된다면서 자신의 과거를 공개한다든지 그냥 매력도 하나도 없이 그냥 다 편하다고 이렇게 함부로 행동하시면 아주 피볼 일이 생긴다는 거죠 
자, 우리가, 어, 고사성어에서 조삼모사라는 고사성어가 있지요. 원숭이하고 관련된 그런 이야기, 참 어리석은 사람을 마음껏 부리먹는 그런 이야기인데요. 사실 이 고사성어가 부부 사이에도 고스란히 쓰입니다. 그래서 아내가 남편을 부려먹을 때 조삼모사와 같은 방식으로 활용하면 된다는 뜻이지요. 자, 이때 중요한 것은요, 익숙함을 배제하는 겁니다. 왜냐면 하 남자들은 양귀비도 3년만 데리고 살면 지겨워서 못 산다. 라고 하는 게 일반적인 속성입니다. 그래서 몸매의 변화를 주기도 하고, 머리 스타일의 변화를 주기도 하고, 옷 패션도 조금씩 바꿔주고, 집에서 가끔씩 색다른 이벤트도 하고, 네, 이런 작업들을 하다 보면 널라 아니가 새롭다는 느낌들을 갖게 되겠죠. 물론 자신의 속사람을 건강하게 하는 것, 또 지적인 수준을 높여가는 것도 당연히 중요한 부분들이 될 겁니다. 자, 부부 상담 전문가들은 요 부부 사이의 외도, 이것도 추천합니다. 그러니까 외도하고 싶은 또 유혹당하는 것이 인간의 본성이라고 하면 아예 이것을 양성화하자는 거지요 자, 그래서 부부끼리 마치 우연히 만난 사람처럼 어떤 목적지에서 우연하게 만나는 것처럼 설정하고 또 우연히 만난 남자끼리 무슨 유혹당하는 아주 그런 현상처럼 만들더라는 겁니다. 불륜은 불륜인데 대상자가 자기 아내 자기 남편이라는 뜻이죠. 자, 이런 거할때 남자들은 어떤 판타지를 경험함으로써 어, 기쁨을 누리게 된다. 왜? 결혼하면 이 여자가 나하고만 놀아주겠지라는 판타지 그것이 충족되는 순간이라는 뜻이죠. 그래서 남자들은요. 단지 어떤 외도 문제가 어, 성적인 섹스에있다기보다는 나하고 놀아주는 대상이라는 점에서 그냥 넘어간다는 점입니다. 자, 그러니 아내들은 남편들을 마음껏 유혹해 보십시오. 그러면 아마 아내의 새로운 변신에 놀란 남편들로부터 엄청난 충성을 받아낼 수 있을 겁니다. 감사합니다.